تنسى الاعجاب بالفيديو واترك تعليقا لنعرف رايك شارك هذا الفيديو مع اصدقائك ولا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد لأول مرة يقدم فيديو يحتوي على مئة سؤال وجواب ديني من غير تكرار نسأل الله العلي العظيم أن يستفيد الجميع بما نقدمه وإليكم الأسئلة فتابعونا السؤال الأول زوجة الصحابي الجليل زيد بن حارثة رضي الله عنه وأم الصحابي الجليل أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه فمن هي؟ الجواب السيدة أم أيمن بركة الحبشية السؤال الثاني كم كان عمر السيدة سارة عندما وهبها الله سيدنا إسحاق؟ الجواب سبعين سنة السؤال الثالث كم كان عمر سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ولد له سيدنا إسحاق الجواب مئة وعشرون سنة السؤال الرابع ما اسم زوجة سيدنا إبراهيم التي ترقها هي وابنها في صحراء مكة الجواب السيدة هاجر السؤال الخامس كم مرة ذكر حيوان العجل في الربع الثالث من الجزء الأول من القرآن الجواب مرتان السؤال السادس كم مرة ذكر العجل في سورة البقرة الجواب أربع مرات السؤال السابع كم رقع صلى سيدنا سعد بن أبي وقاص عندما فتح إيوان كسرى الجواب صلى ثماني ركعات السؤال الثامن من النبي الذي انفجرت له سنتا عشر عينا عندما ضرب بعصاه الحجر الجواب سيدنا موسى عليه السلام السؤال التاسع نبي سميت سورة من القرآن باسمه يبدأ بحرف الألف فمن هو؟ الجواب سيدنا إبراهيم عليه السلام السؤال العاشر من القائل كل أحد يؤخذ منا عمله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم الجواب الإمام مالك ابن أنس السؤال الحداشر ربع من القرآن ذكر به لفظ العجل مرتان فما هو؟ الجواب الربع الثالث ربع والسعين بالصبر والصلاة السؤال الاثناشر من أول من طاف بالبيت العتيق الجواب الملائكة السؤال الثلاثاشر خلق الله تعالى ليسكن إله سيدنا آدم فمن هي؟ الجواب السيدة حواء السؤال الأربعة عشر بما تعرف العمرة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العام السابع للهجرة الجواب عمرة القضاء السؤال خمسة عشر نبي ذكرى في القرآن مرتان مرة في سورة مريم ومرة في سورة الأنبياء فمن هو؟
الجواب ادريس عليه السلام السؤال 16 تعرف بان الالتجاء الى الله والالتصاق بجانبه من شر كل ذي شر فما هي الجواب الاستعاذة السؤال السبعة عشر كلمة ذكرت في الربع الأول من القرآن عشر مرات فما هي؟ الجواب كلمة الله السؤال التمنتاشر خادم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فمن هو؟ الجواب أنس بن مالك رضي الله عنه السؤال 19 من أول من سعى بين الصفا والمروة الجواب السيدة هايجر السؤال 20 ما اسم القبيلة التي جاءت إلى السيدة هايجر من أجل أن يأخذوا من ماء زمزم الجواب قبيل الجرهم السؤال 21 ما أول بيت لله في الأرض الجواب المسجد الحرام السؤال 22 من من المشركين كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه فأنزل الله في سورة الهمزة الجواب أمي بن خلف السؤال 23 في أي سنة أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار الجواب في السنة الأولى للهجرة السؤال 24 انقطع نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فترة ثم نزل بصورة الجواب نزل بصورة الضحى السؤال 25 من من الصحابة وشيع أنه قتل يوم صلح الحديبية الجواب عثمان بن عفان رضي الله عنه السؤال 26 متى كانت حادثة الإفك الجواب كانت سنة خمسة أو ستة للهجرة بعد غزوة بني المصطلق وكان عمر السيدة عائشة لم يبلغ خمستاشر عام السؤال سبعة وعشرين أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف ومن من الصحابة الجواب سعد بن الربيع رضي الله عنه السؤال 28 كم مرة ذكر لفظ الجلال الله في الربع الثالث من القرآن الجواب مرة واحدة السؤال 29 لماذا طلب سيدنا إبراهيم من زوجة ابنه أن تبلغه بتغيير عتبة باب في الزيارة الأولى الجواب ذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأتي أين صاحبك؟ قالت ليس ها هنا ذهب يتصيد وكان إسماعيل يخرج من الحرم يتصيد ثم يرجع قال إبراهيم هل عندك ضيافة؟ قالت ليس عندي ضيافة وما عندي أحد فقال إبراهيم إذا جاء زوجك فقري السلام وقولي له يغير عتبة الباب السؤال الثلاثين ما كنت الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الجواب أبو إسحاق السؤال 31 المرأة التي أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالشاة المسمومة كانت من يهود
الجواب يهود خيبر السؤال 32 ما الذي أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه سيدنا جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة شق الصدر الجواب أخرج قلبه وغسله في طست من ذهب السؤال 33 كم سجدة في السور المدنية الجواب ثلاث سجدات السؤال 34 لما طلب سيدنا إبراهيم من زوجة ابنه أن تبلغه بتثبيت عتبة باب في الزيارة الثانية الجواب عندما ذهب إلى بيت ابن إسماعيل وسأل عنه قالت زوجته انزلي يرحمك الله فقال هل عندك من ضيافة قالت نعم قال هل عندك خبز أو بر أو شعير أو طمر قال فجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالبركة السؤال 35 اليهود هم أتباع نبي الله الجواب موسى عليه السلام السؤال 36 كم مرة ذكر لفظ الفرقان في سورة البقرة الجواب مرة واحدة السؤال 37 من الذي علم سيدنا إبراهيم كيفية الحج؟ الجواب روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل هو الذي أرى إبراهيم عليه السلام كيف يحج رواه ابن عمر السؤال 38 متى فرضت الصلاة الجواب ليلة الإسراء والمعراج السؤال 39 في أي عام كانت غزوة مؤتة؟ الجواب في العام السامن للهجرة السؤال 40 من أي البلاد الصحابي الجليل حازم ابن حرام الجذامية؟ الجواب من أهل البادية بالشام السؤال 41 في أي شهر تم تحويل القبلة إلى بيت الله الحرام الجواب في شهر شعبان السؤال 42 لماذا سمي اليهود بهذا الاسم؟ الجواب اليهود من الهودة وهي المودة أو التهود وهي التوبة وقيل لنسبتهم إلى يهوذ أكبر أولاد يعقوب عليه السلام وقيل لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة السؤال 43 كم سجدة في القرآن الكريم؟ الجواب خمسة عشر سجدة في أربعة عشر سورة السؤال أربعة وأربعين لماذا سمي النصارى بهذا الاسم؟ الجواب لتناصرهم فيما بينهم وقد يقال لهم أنصار أيضا كما قال عيسى ابن مريم للحواريون من أنصار إلى الله السؤال 45 النصارى اسم يطلق على أتباع نبي الله عيسى عليه السلام 
السؤال ستة واربعين متى كان صلح الحديبية؟ الجواب سنة ستة هجرية السؤال سبعة واربعين من القال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصيد اصطدتها من الأردن وعديتها إليها فقبلها وكساني عمام عدني وقال لي ما اسمه الجواب حازم ابن حرام الجذامية السؤال 48 ما هي المدينة العراقية التي ذكرت في القرآن؟ الجواب مدينة بابل السؤال 49 كم مرة ورد الذكر الصاعقة في سورة البقرة؟ الجواب مرة واحدة السؤال خمسين كم رعى الكبش الذي ذبح عن, عن سيدنا إسماعيل عليه السلام في الجنة؟ الجواب قال ابن عباس خرج عليه كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفة السؤال واحد وخمسين كم سجدة في السورة المكية؟ الإجابة اثنى عشر سجدة السؤال اثنى وخمسين من الذي دل سيدنا إبراهيم عليه السلام على بناء المسجد الحرام في المكان الذي بني فيه دون غير من الأماكن الجواب أرسل الله السكينة وهي ريح لينة لها رأسان فصار مع إبراهيم حتى انتهت إلى موضع البيت فطويت عليه فأمر إبراهيم أن يبنى حيث السقرات السكينة فبنى إبراهيم عليه السلام وقيل أرسل الله مثل الغمام له رأس فكلم وقال إبراهيم ابني على ظل أو على قدر ولا تزد ولا تنقص فبنى وهذا القولان نقل عن علي وقال السدية الذي دل على موضع البيت هو جبريل عليه السلام السؤال 53 استمر بناء المسجد الحرام على هيئة التي, بان التي بني عليها بناه عليها سيدنا إبراهيم حتى حتى سنة خمسة وثلاثين من مولد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال أربعة وخمسين ما وصف الكبش الذي ذبح عن سيدنا إسماعيل عليه السلام الجواب قال ابن عباس خرج عليه كبش من الجنة قد رعى في أربعين خريفة وقال هو الكبش الذي قربه عبيل وقال علي كان كبشا أقرا أعيا أبيض السؤال خمسة وخمسين بما شعر النبي صلى الله عليه وسلم في أول مرض الذي توفي فيه الجواب شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالصداع ثم الحمى السؤال ستة وخمسين في أي يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم الجواب يوم الاثنين السؤال سبعة وخمسين في من نزلت سورة الهمذا الجواب في أمية بن خلف السؤال 58 ما هي الصورة التي نزل بها سيدنا جبريل عليه السلام عندما انقطع نزول الوحي 
على النبي في الطرقة الجاد سورة الضحى السؤال تسعة وخمسين ما نسب الصحابي الجليل حاطب ابن بي بلتعة الجواب حاطب ابن بي بلتعة ابن عمرو ابن عمير ابن سلمة ابن صعب ابن سهلة حليف بني أسد ابن عبد العزة يقال أنه حليف الزبير وقيل أنه كان مولى عبيد عبيد الله ابن حميد السؤال ستين من الصحابي الذي كتب كتاب الأهل مكة يخبر فيه بتجهيز الرسول صلى الله عليه وسلم جيشا للقتال الجواب حاطب ابن أبي بلتعة السؤال واحد وستين في أي غزوة استشهد الصحابي الجليل حارس بن سراقة؟ الجواب في غزوة بدر السؤال اثنين وستين اسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب فما لقبه؟ لقبه الشافعي رحمه الله السؤال 63 من أول جبار في الأرض الجواب النمرود بن كنعان السؤال 64 كم مرة ذق... كم مرة ذكر موسى عليه السلام في الربع الرابع من القرآن؟ الجواب ثلاث مرات السؤال 65 ما دعاء سيدنا آدم عليه السلام؟ الجواب قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين السؤال 66 ما القرابة بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا لوط عليه السلام الجواب سيدنا لوط عليه السلام ابن أخو سيدنا إبراهيم عليه السلام السؤال 67 من الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه إلى المقاقص ملك الأسكندرية الجواب حاطب ابن أبي بلتعة السؤال 68 من النبي الذي آمن بسيدنا إبراهيم عليه السلام وهاجر معه الجواب سيدنا لوط عليه السلام السؤال 69 لماذا سميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين الجواب سميت أمة محمد مؤمنين لكسرة إيمانهم وشدة إيقانهم ولا نوم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضين السؤال سبعين في أي حادثة وشيعة مقتل سيدنا عثمان بن عفان بين الصحابة الجواب يوم صلح الحديبية السؤال 71 ما هي الحشرة التي أوحى الله إليها في القرآن الكريم؟ الجواب النحل السؤال 72 في أي عام هجرة وفي الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة؟
الجواب في العام الثلاثي للهجرة السؤال 73 في أي شهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم الجواب في شهر ربيع الأول السؤال 74 أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيع ومن من الصحابة الجواب سعد سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه السؤال 75 بأي شيء أرادت المرأة التي كانت من يهود خيبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم الجواب بوضع السم في الشارع التي قدمتها للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السؤال 76 ما اسم القرية التي أقام بها سيدنا لوط عليه السلام الجواب قرية سدوم السؤال 77 من بشر سيدنا إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بإسحاق عليه السلام الجواب الملائكة سيدنا جبريل وإسرافيل وميكائيل عليهم السلام السؤال 78 من النبي الذي ورد ذكره في الربع الرابع من القرآن الجواب سيدنا موسى عليه السلام السؤال 79 ماذا حدث عندما ضرب سيدنا موسى عليه السلام الحجر بعصا الجواب انفجرت اثنتا عشر عينا السؤال 80 من اول من هاجر الى الحبشة الجواب حاطب بن ابي بلتعة السؤال 81 سورة كريمة عدد كلماتها 6120 كلمة ترتيبها في المصحف الثانية ما هي؟ الجواب سورة البقرة السؤال 82 نبي من الأنبياء نزل عليه 21 صحيفة فمن هو؟ الجواب سيدنا آدم عليه السلام السؤال 83 على من يطلق لقب عالم قريش الجواب على الإمام الشافعي رحمه الله السؤال 84 شيئا أمر الله بالاستعانة بهما في القرآن الكريم ما هما الصبر والصلاة السؤال 85 ما هو الآية في القرآن ورد بها ذكر الصبر والصلاة معا قوله تعالى والسعين بالصبر والصلاة السؤال 86 في أي غزوة مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ديار ومساكن قوم صمود الجواب في غزوة تبوك 